你是不是喜欢我呀？你们两个在一起真的不合适。我是上海城语会律师事务所的高级律师，名牌大学毕业，整天在家里养乌龟。我这个人擅长工作赚钱。我这辈子最大的梦想，当一个普通人。我很忙，没有时间恋爱。爱情只能维持十八个月，而婚姻是要一辈子的。我不相信这种不恒定的荷尔蒙，能构造一种稳定的法律关系。在以后的日子里，你能够敬他、爱他，为他挡风遮雨，对他不离不弃，你能答应吗？我根本做不到。我这是造了什么孽？我就是想领个证，结个婚，生个侄你干嘛这么看着我？很帅呀、啊！不能再跟他纠缠下去了，要赶紧疏散出去。原来一个外表看起来光鲜亮丽的人。私底下却是，你心跳很快。疼疼疼疼疼！不得不说，出得厅堂，入得厨房，你居然很可爱。晚安，我的女儿。<笑>今天不顾个人安危，请来救我，真点赞。今晚一起睡吧。算了。好。说过我的原则，是我希望我再婚能够因为我获得幸福。秦律师，我喜欢你。感受到我喜欢了吗？我可能需要再确认一下。我中午抽空写的，关于我老公的，也就是关于你所有的故事。你的身份就是一个完美的 house husband。为了让自己的事业迅速升迁，编造了一个完美的婚姻。你今天啊，演技特别精湛，一百个赞。我有杨华，让我有机会可以选择事业。这个呢？啊，这个呢？妈，<笑>婚姻幸福的秘诀，你想知道吗？我测一看。嗯，心跳很快。别别别别别别别别！松手松手松手！职业软饭了。喜欢钱，有罪过吗？我根本就不相信婚姻，也不相信天长地久。如果一段关系最终面临的结局就是分开，那是不是不开始才是最正确的选择呢？不要被别人生活所展现的绝望吓到，那不是你的生活，你会找到属于你自己的幸福。秦律师，我喜欢你。这个世界上没有什么比爱情更难过的。遇见了他，所有走过的路都有了终点，所有的等待都有了意义。不管是商战剧、职场剧，分分钟。变成言情剧。你的电话，马上接。那我跟我们家杨华永远都是偶像剧。这次二八定律呢，我们主线的故
事的开始，其实是先婚后爱。二八定律记得吧？牢牢握住眼前百分之二十重要的事儿，百分之八十不重要的，都别管。我们的女主角秦师呢，是一个很事业为先的一个角色。秦律师，生活重心呀，都放在了事业上，忽略了爱情。我工作很忙，没有时间恋爱。杨幂是一个我们很早确定的主演，而且就是一拍即合。大鹏小姐，随时可以帮你的。秘密身上有很多秦师身上的一些特点。咱们之前在律所见过。对一些干扰性的信息、自动过滤的这种能力啊，都很像秦师。我们剧中的杨华就是一个草食男的典型的一个例子。比如说，他喜欢在家里炒股票，有社交恐惧症，是悲伤。生活当中周围的朋友不超过六个人啊。我这辈子最大的梦想就是当一个普通人，是还是个非常好的选择。预备，开始。一个比较呆萌的这样的形象的处理，最终的完成度我觉得是比较好。干什么？我一直喝这个牌子。这个打折。对啊，分两辆车拿吧，兄弟放过我。本身其实，在剧本当中的两个人的反差是比较强烈的，不管是形象上，还是整个表演的风格上的一个反过来的这样的，其实男女搭配的设置。这两个人的反差。用一个假婚姻做到一块儿，这份协议是为期三年的婚姻协定。两个人极致的人物，他会化学反应。什么工作都不值得你这些公司。这是我热爱工作的。热爱也要活得很热爱。你是情绪敏感的，不相信这个。我不相信这种不恒定的荷尔蒙能构造一种稳定的法律关系。而杨华以不以不用自己的真诚和尊重，才打动了秦氏。穿了一片高跟鞋，脚已经很累吧？那天拍洗澡的时候，就是感受到自己真心无意，就就很就就是没因为没有过这种戏。然后呢，平时我们一起看，看到我们一起。你可以去看他俩之间的爱情。其实是互相唤醒、互相给予的一个过程。我们之间只需要向前走百分之二十，剩下百分之八十，我不会自断下来。你今天我真的动摇了，到底什么才是我的公司？一直以来都是你在公司里的生活，我可以照顾你。我们这个戏呢，最主要想强调的就是在你生活当中可能比较重要的是百分之二十的一个比例。这个百分之二十可能是你生活当中比较重要的那个人，或者说你生活当中比较重要的一段感情，是不是可以更重视这百分之二十稀有的东西？